असलम स्टूडेंट्स वेलकम टू बारे विद अनिला क्लास नाइन का जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मेरी इस वीडियो में वो सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है सेकेंड चैप्टर हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया जिसमें हम लोगों ने ये देखा है कि किसी भी अगर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है किसके ज़रिए बायोलॉजिकल मैथड को अडोप्ट करने के बाद ठीक है जी तो बायोलॉजिकल मैथड को अडोप्ट करने के बाद हम किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक जाते हैं जिसके हम लोगों ने कुछ स्टेप्स पढ़े थे मेरी लास्ट वीडियो में आज हम लोग जो फर्स्ट स्टेप को डिस्कस करने लगे स्टेप बाय स्टेप हम पहले सारे उन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे फिर उनको लेकर हम लोग मलेरिया जैसी डिजीज़ का कैसे साइंटिस्ट ने क्योर निकाला उसके बारे में पढ़ेंगे तो जो पहला स्टेप है दैट इज़ रिकग्नीशन ऑफ आ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ठीक है जी रिकग्नीशन ऑफ आ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास बेसिकली बच्चों इसका क्या मतलब है इस लाइन का ये मतलब है कि जब जब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम का सामना होता है इसको आप लोग रिकग्नीशन का मतलब कि आप पहचानते हो बेसिकली हमारे पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन तभी निकलेगा जब आप लोगों को ये पता चलेगा कि हमारे पास ये प्रॉब्लम जो है वो आ गई है दो तरीक़ों से प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाता है या तो जो बायोलॉजिस्ट है उसका जो है वो हिम सेल्फ इनकाउंटर हो हिमसेल्फ इनकाउंटर का मतलब होता है कि खुद से उसका किसी डिजीज़ से या किसी मसले से सामना हुआ है या फिर जो है हमारे पास आस्ट बाय समवन एल्स होता है किसी और ने आपसे पूछा है कि ये जी ये हमारे पास मसला ऐसा कैसे हल निकाला जाए तो हमारे पास किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में हमें तब पता चलता है कि या तो हमें उसका खुद सामना हो हमारी फैमिली में या हमें उसकी प्रॉब्लम हो तो हम लोग सोचते हैं जी इसका क्या क्योर निकाला जाए या इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए मतलब हिमसेल्फ इनकाउंटर होने का मतलब है इनकाउंटर का मतलब होता है सामना होना आपका खुद सामना हुआ है या आपसे किसी ने ये क्वेश्चन किया एज ए बायोलॉजिस्ट कि जी बताएं हमें ये प्रॉब्लम है हम लोग इसका कैसे सोल्यूशन निकालें तो दोनों ही तरीक़ों से आप फिर सोचने समझने के मराहल में चले जाते हो या सोचते हो या देखते हो या पहचानते हो कि बेसिकली अच्छा जी हमारे पास ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आई है अब हम लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है तो ये बेसिकली हमारे पास पहला स्टेप है जिसमें कि साइंटिस्ट को जो होता है वो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का या खुद से सामना होता है या कोई पर्सन उससे खुद दूसरा पूछता है जी कि ये हमारे पास प्रॉब्लम आई तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो ये हमारे पास पहला स्टेप है जो सेकंड स्टेप है हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में इस स्टेप की डेफिनेशन आ जाती है और इसकी दो टाइप की डेफिनेशन आ जाती है मोस्टली थ्री मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर आता है बेटा और मैं आपको इसकी जो टाइप्स बताऊँगी उसकी सिंपल मोस्ट डेफिनेशन जो है वो खुद बताऊँगी तो अगर आप पेपर में उस तरीके से लिखोगे विद एग्जाम्पल्स तो आप लोगों को थ्री मार्क्स इन मिल ही जाएंगे अच्छा जी जो हमारे पास सेकेंड स्टेप है दैट इज़ नोन एज ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन का उर्दू में मतलब होता है मुशाहिदा करना या ऑब्जर्व करना ठीक है जी ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप है हमारे सेकंड स्टेप है सॉरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या बायोलॉजिकल मेथड का जो है वो सेकंड स्टेप है ऑब्जर्वेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है हम लोग अपने जो फाइव सेंसेस हैं उसको यूज़ करते हैं इसमें आप क्या करते हो यूज़ करते हो अपने फाइव सेंसेस को जो कि हमारे पास अल्लाह ताला ने एक सेंस ऑफ साइट दी हुई है जो देखने की हमारे पास हिस्सा उसके बाद सेंस ऑफ स्मेल है उसके बाद टेस्ट है स्मेल है और टच है ये जो हमारे पास पाँच हिस्से हैं अगर आपको कोई चीज़ दिखाई जा रही है कि चीज़ को ऑब्जर्व करो और इसके बारे में कुछ बताओ तो वो आप उसमें सेंस ऑफ साइट यूज़ करो अगर आपको कोई चीज़ सुखाई जा रही है कि इसको स्मेल करके बताएं आया ऐसी खुशबू अच्छी है या बुरी है तो वो सेंस ऑफ स्मेल को आप यूज़ करो टेस्ट का मामला इसी तरह आ गया टच का आ गया स्मेल का आ गया कोई चीज़ आपको हेयरिंग भी आ जाता है इसमें स्मेल नहीं बल्कि हेयरिंग जो हेयर होता है सुनने का जो होता है अगर आपको कोई ऑडियो सुनाई जा रही है तो आपको कहा जा रही थी कि ये वीडियो सुनने या ऑडियो सुनने के बाद आप इसके बारे में कमेंट करें तो तब आप अपनी सेंस ऑफ हेयरिंग यूज़ कर रहे होते हो तो हमारे पास बेसिकली ऑब्जर्वेशन के अंदर आप अपनी पांचों के पांचों जो सेंसेस होती हैं उनको यूज़ कर रहे होते हो और ऑब्जर्वेशन की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं एक होती है हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और एक होती है हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इन पेपर आपके पास पहले ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन आ जाएगी कि वट इज़ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन यू बेसिकली मेड बाई विद यू फाइव सेंसेज ओके उसके बाद देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन तो अगर हम लोग इसकी टाइप्स की बात करें तो ऑब्जर्वेशन के हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स आ जाती हैं ऑब्जर्वेशन है ऑब्जर्वेशन की जो है हमारे पास दो टाइप आ जाती हैं एक है हमारे पास क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव और एक है हमारे पास क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जो होती है हमारे पास ऑब्जर्वेशन इनकी डेफिनेशन आ जाती है ये दो मैं आपको सेपरेट करके बताने लगी हूँ दे आर मोर एक्यूरेट ये ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं दे कैन बी मैड
एंड दे कैन नॉट बी मैड ये बेसिक इनकी जो है हमारे पास अभी आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ तो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की डेफिनेशन आ जाती है देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव नाम ही क्या इंडिकेट करा दैट क्वांटिटी वाइज हम लोग इसको देख रहे हैं सो दे आर मोर एक्यूरेट ये ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं दे कैन भी मैड इनको मैयर कर सकते हैं जबकि जो क्वालिटेटिव होती हैं दे आर नॉट सो एक्यूरेट एंड दे कैन नॉट भी मैड हमारे पास एग्जाम्पल से समझाया जाता है अगर आपको ये कहा जाए फॉर एग्जाम्पल कि जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत गर्म होता है और फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ठंडा होता है तो तो कैसे पता चलेगा जी बॉइलिंग पॉइंट बहुत गर्म है हाथ लगा के चेक करोगे कि बहुत पानी उबर रहा है कि नहीं तो ये क्वालिटेटिव है हैप हैजर्ड एक बताया जा रहा है कोई क्वांटिटी नहीं बता रही जबकि आपको अगर बताया जाएगा जी कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपको क्लियर कट जो है वो फिगर्स की फॉर्म में पता चल जाएगा तो इसमें ये एग्जाम्पल आ जाती है क्वान्टिटेटिव जो होती है ये मोर एक्यूरेट होती है इनको मैयर किया जा सकता है जबकि क्वालिटेटिव ये एक्यूरेट नहीं होती इनको हम लोग मैयर नहीं कर सकते ये सिंपल इनकी दो डेफिनेशन है ये आप लोग अपनी बुक में भी मैंशन कर सकते हो साइड पर और फिर उसके बाद पेपर में भी मेंशन करते एग्जांपल मैं आपको देने लगी हूं अगर हम पहले क्वालिटेटिव को डिस्कस करें फर्स्ट एग्जांपल है दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हॉटर देन फ्रीजिंग पॉइंट देखिए अब हमारे पास क्या आ रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का वो ज़्यादा गर्म होता है नस्बत के फ्रीजिंग पॉइंट के बहुत ही हैप हेजर्ड है नहीं समझ आ रही इसको क्या बताया जा रहा है आपको इस पूरी स्टेटमेंट में जबकि अगर आपको बता दिया जाए कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड है और फ्रीजिंग पॉइंट जीरो डिग्री है तो क्लियर कट आपको पता चल जाएगा तो मतलब आपको क्लियर ये हो रहा है तो अगर इसमें बताया जाए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रीजिंग इस जीरो डिग्री सेंटीग्रेड तो आपको पता चल जाएगा कि पानी जो है वो हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होगा और जीरो डिग्री पे जो होता है जाके फ्रीज हो जाता है तो ये क्वांटिटेटिव है जिसमें आपको क्वांटिटी वाइज जो है वो बताया जा रहा है और आप इसको मैयर भी कर सकते हो और ईजीली आपको पढ़ने में भी आसानी है इसकी एक और एग्जाम्पल दी गई है जी आपको इस मिसाल के तौर पर दो बकेट्स दे दी जाए कहा जाए जी कि इन दोनों बाल्टियों को उठा के आप देखिए कि इसमें किस में ज़्यादा वजन आपको फील हो रहा है दोनों में इक्वल इक्वल तकरीबन आपको लगे कि इक्वल इक्वल है तो भारी कौन सी लगेगी तो आप इतनी जल्दी उसको जज नहीं कर सकोगे हाँ अगर आपको क्वांटिटी बता दी जाए बेटा कि एक में एक लीटर पानी एक में दो लीटर पानी है तो आपको ईजी पता चल जाएगा कि जो दो लीटर वाटर वाली है बकेट है वो ज़्यादा हैवी है बनस्बत के वन लीटर वाली के तो इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है कि जो हमारे पास वाटर होता है एक लीटर वाटर जो होता है हमारे पास वो हैवियर होता है देन वन लीटर ऑफ इथानोल इथानोल जो होता है वन लीटर यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो एक लीटर पानी है वो हैवियर होता है बनस्बत के वन लीटर इथानोल के तो कैसे पता चलेगा दोनों आपने वन लीटर वन लीटर वाटर ले लिया अब आप उसको वे करके देखोगे कि ये ऐसे आपको समझ नहीं आएगा अगर आपको बता दिया जाए कि जो वन लीटर वाटर होता है वो हमारे पास क्या होता है एक लीटर पानी में जो होता है वो थाउजेंड ग्राम होते हैं जबकि जो वन लीटर जो हमारे पास इथानोल है उसमें सेवन एटी नाइन ग्राम होते हैं तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि जो हमारे पास वन लीटर वाटर है उसमें थाउजेंड ग्राम है जबकि वन लीटर इथानोल में सेवन एटी नाइन ग्राम है तो पता चल रहा है आपको क्वांटिटी वाइज कि जो वाटर होता है एक लीटर वो हैवियर होता है बनस्बत के इथानोल के तो जो क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती हैं ये ज़्यादा एक्यूरेट होती है इनको हम लोग मैयर कर सकते हैं जबकि क्वालिटेटिव आर नॉट सो एक्यूरेट एंड दे कैन नॉट बी मैयर ईजीली बिकॉज इसमें आपको क्वान्टिटी नहीं मैंशन की जा रही थी एग्जाम्पल आपको दे दी कि अगर बताया जाए कि जी पानी का बॉइलिंग पॉइंट गर्म है फ्रीजिंग पॉइंट ठंडा है पता नहीं चलेगा हाँ अगर आपको बता दिया जाए कि बॉइलिंग पॉइंट हंड्रेड डिग्री है और फ्रीजिंग जीरो डिग्री है तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा उसके बाद सेकंड अगर कहा जाए कि जी वाटर जो है वन लीटर वो हैवियर होता है बनस्बत की था के नहीं समझ आ रहा है अगर आपको कहा जाए कि वन लीटर वाटर जो है वो थाउजेंड ग्राम पर मुश्तमिल है एंड वन लीटर इथानोल जो है वो सेवन एटी नाइन ग्राम पर मुश्तमिल है तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि वाटर जो है वन लीटर वो हैवियर होता है बनस्बत की था के आज हम लोगों ने दो स्टेप्स पढ़े बायोलॉजिकल मैथड को या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोनों स्टेप इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट जो हम लोग स्टेप पढ़ने पढ़ेंगे इन शाला मेरी नेक्स्ट वीडियो में वो हाइपोथेसिस होगा नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे आई होप कि आपको समझ आ गया होगा बेटा ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन और इसकी टाइप्स टाइप्स ऑफ मोस्ट किया जाता है राइट अ डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन विद एग्जाम्पल तो आप पहले उनकी दो डेफिनेशन बताइए उसके बाद आप एग्जाम्पल पर मैंशन कर देंगे तो आपका ये क्वेश्चन जो होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा आज का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दो में याद रखिएगा